Hello, this is the Vacation and Travel channel Frigate Store. We will show you an interesting video about Batu Caves, located near the Kuala Lumpur, Malaysia. Batu Caves is easily reached by commuter train at Batu Caves Commuter Station, which costs 4.4 ringgit for a one-way journey from KL Central subway station. Batu Caves is situated very close to the station and is free for entrance. Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритит Стор. Это видео о пещерах Бату, расположенных недалеко от города Куала-Лумпур в Малайзии. К пещерам Бату легко добраться из центра. Сначала нужно ехать на метро до станции Кайл Централ, а здесь пересадка на пригородный поезд до станции пещеры Бату Камутер. Пещеры Бату расположены в непосредственной близости от станции. Их видно с платформы, вход в пещеры бесплатный. Bato Caves is a limestone hill that has a series of caves and cave temples in Kompak Selangor, Malaysia. It takes its name from the Sungai Batu, Batu River, which flows past the hill, and also is the 10th limestone hill from Ampang. Batu Caves is also the name of a nearby village. The limestone forming Batu Caves is said to be around 400 million years old. The cave is one of the most popular Hindu shrines outside India, and is dedicated to Lord Murugan. It's the focal point of Hindu festival of Taipozam in Malaysia. Пещеры Бату представляют собой известняковый холм который имеет ряд пещер и пещерных храмов Гамбак Силангор, Малайзия. Название пошло от реки Сунгай Бату, которая протекает мимо холма. Пещеры Бату – это также название близлежащей деревни. Известняк сформировал пещеры Бату, как говорят ученые, около 400 миллионов лет назад. Пещера является одним из самых популярных индуистских святынь за пределами Индии и посвящена Муругану Сканды. Золотая 42-метровая статуя Мурагана расположена при входе в пещеры Бату. In 1890, Sambusami Pillai installed the Murti consecrated statue of Sri Murugan Swami inside the cave that is today known as the Temple Cave. Wooden steps up to the Temple Cave were built in 1920 and then have been replaced by 272 concrete steps that have to be climbed by the visitors. The largest and best known of the various temple that comprise the site is a temple cave, so named because it houses several Hindu shrines beneath its high vaulted ceiling. Rising almost 100 meters above the ground, the Batu Caves Temple complex consists of three main caves and a few small ones. The biggest, referred to as Cathedral Cave or Temple Cave, has a very high ceiling and features ornate Hindu shrines. Красивые легенды о Мургане, его имена также Сканда и Картикея. 
– это предводитель войска богов, бог войны в индуизме. Изображается в виде юноши, часто с шестью головами и двенадцатью руками и ногами. Другие имена – Шаравана, Кумара, Махасена, Гуха. Его атрибуты – лук, копье и знамя с изображением петуха. Его вахана – ездовое животное, павлин. Считается также, что Сканда покровительствует не только воинам, но и ворам. Происхождением имени обязан одному из мифов о своем рождении. Согласно этому мифу, бог Агни возжелал соединиться с женами семи мудрецов. А Сваха, пылая страстью к Агни, поочередно принимала их образ. Образ одной из них, особенно преданной своему мужу, она принять не смогла. Каждый раз после соединения она брала семя Агни, оборачивалась птицей, взлетала на высокую гору и сливала его в золотой сосуд. Через некоторое время родился шестиголовый Сканда. The 42.7 meters and 140 feet high statue of Lord Morgan was unveiled in January 2006, having taken three years to build. It's the tallest Lord Morgan statue in the world. The complex was renovated and opened as a cave villa in 2008. But the caves is well known for its numerous macacos, which visitors feed sometimes involuntarily. По другой легенде, Сканда был сыном Шивы и Парвати, рожденным ради уничтожения демона Тараки, который, по слову Брахмы, не мог быть убит никем, кроме сына Шивы. При зачатии семя Шивы упало в огонь, но бог огня Агни не смог его удержать и бросил в небесную реку Гангу. После этого Ганга отнесла семя на гору Химават, где родившегося мальчика воспитали критики. Олицетворение созвездия Плеяд. Отсюда его второе имя – Критикея. Со временем Сканда возглавил небесное войско, убил Тараку и множество других демонов. Культ Сканды широко распространен в Южной Индии, где его образ был отождествлен с дарвидийским богом войны Муруганом. It's a dark cave below the temple cave, with rock formations and a number of animals found nowhere else, including some unique species such as Lephistida spiders and Anicteris, and fruit bats. It's a two kilometers network of relatively untouched caverns. Stalactites jutting from the cave ceiling and stalagmites rising from the floor form intricate formations such as cave curtains, fall stones, cave pearls and scallops, which took thousands of years to form. The Malaysian Nature Society organizes regular educational and adventure trips to the dark cave. входа есть вход в темную пещеру, пещерный храм с причудливыми скальными образованиями. Здесь имеется ряд животных, которые не встречаются больше нигде, в том числе некоторые уникальные виды, такие как членистобрюхи или лефистиоморфные пауки и фруктовые летучие мыши. Это двухкилометровая сеть относительно нетронутых ложбин. Сталактиты свисают с потолка пещеры, и сталагмиты растут из пола причудливыми фигурами. Общество «Малазийская природа» организует регулярные образовательные 
и приключенческие экскурсии в темных пещерах. Вход платный и только в сопровождении гида. Thanks for watching our video. If it was interesting for you, like it please and subscribe to Fredrick's third channel. See you later. Bye bye. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Фритиц Тур. Если видео вам понравилось, надеюсь на лайк. Подписывайтесь на канал и до новых волнующих встреч, друзья!